What characterizes collaborative working in the digital era and how does it differ from other, maybe more authorial approaches? In this conversation, Urs Hirschberg and Oliver Fritz, who are both contributing editors to the Atlas of Digital Architecture, Nicholas Koisnik, who is a student of architecture at TU Graz, and I talk about collaboration. Hat eigentlich die Corona-Pandemie nicht irgendwo auch gezeigt, dass dieses kollaborative Arbeiten durch die digitalen Mittel schon sehr gut funktioniert und jetzt auch angewendet werden kann? Einerseits tatsächlich ähm, gab es ja die Tools schon davor und äh, die waren eigentlich verfügbar und sind dann nur aber verbessert worden und vor allem haben sich alle daran gewöhnt, sie zu benutzen. Also ähm, das glaube ich auf jeden Fall, dass man da auch vieles entdeckt hat, was man jetzt beibehält, auch ohne Pandemie, wo man eigentlich da sagt, ja, hätten wir eigentlich schon lang machen können, aber jetzt haben wir eigentlich, wo wir gezwungen waren, das mal so zu nutzen, haben wir gemerkt, dass das ja tatsächlich was bringt. Natürlich nicht alles. Man hat dann auch alles wieder, die, diese analogen Kommunikationsformen, auch wieder mehr wertschätzen gelernt. Aber gewisse Sachen haben wir gesagt, ja, das machen wir eigentlich weiterhin so, weil das ist super effizient und das geht genauso gut oder schneller. Und ähm, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Gibt es, das funktioniert ja wunderbar, die Collaboration aus Berken. Wir haben mit dem Atlas, wir, haben, wir machen diesen MOOC, wir, wir haben am Atlas äh, über Distanz eigentlich sozusagen nur äh, remotely zusammengearbeitet und es ist ein, ein, ein Werk der Collaboration ganz offensichtlich. Wikipedia hast du auch erwähnt im, im Vortrag, funktioniert hervorragend und ist in der Zwischenzeit zuverlässiger als viele der, der, der kuratierten Enzyklopien. Aber gibt es im Design- und Kunstbereich oder wenn man den, 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 ja, den, den Bereich Kunstdesign anschaut, besteht eine Gefahr, dass dann die individuelle Authorship einfach mit der Zeit ein, 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 ein großer Musch wird, wo also einfach quasi ein generisches Design, das allen gefällt, wo alles eigentlich dann stimmt und alles gehört ein bisschen dazu, aber niemand mehr eine Stimme hat, also wo man keinen keine Corbusier-Stimme mehr hat oder keine Frank Lloyd Wright-Stimme mehr hat oder keine äh, Gaudi-Stimme mehr hat. Also ähm, ich, 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 sie, seht ihr das oder würde, diskutiert ihr das als eine Gefahr oder als eine Möglichkeit oder löst sich das dadurch selber, dass dann irgendwann wieder mal eine Persönlichkeit hervorkommt, die einfach nichts vom Hallo, äh, von, von der Zusammenarbeit in diesem Sinne haben will? Das eine ist, ähm, in der Architektur findet das bisher jedenfalls nicht auf eine Open-Source-Art statt. Dass alle voneinander abkopfern, sehr wohl. Dass alle irgendwie diese Zeitschriften durchschauen und schauen, was machen die denn da und dass das deswegen die Sachen alle ein bisschen ähnlich aussehen, das sehr wohl. Aber das ganze Businessmodell von der in der Architektur ist so, dass es das eigentlich überhaupt nicht verträgt. Da ist also jedes Büro für sich selber und die teilen nicht die Daten untereinander und so weiter und lassen sich da gegenseitig in die Karten schauen. Das ist alles... Äh, das sind lauter Einzelkämpfer und ähm, da hast du eben nicht dann auch die Gewinne davon. Also da, in dem Sinn gibt es das eben möglicherweise dann mehr im Möbelbereich oder in, so, in solchen Dingen, aber in der Architektur sind die Sachen, haben die noch nicht diesen, diese, diese Wucht entwickelt. Es gibt so kleine Sachen, aber das ist mehr so ein bisschen am Rande. Und äh, insofern gibt es die Gefahr jetzt, so aktuell nicht. Ich denke, in vielen Dingen wäre es super gut, wenn es nicht um die Star-Architekten ginge, sondern tatsächlich, gerade bei so städtebaulichen Projekten oder sowas, wenn da wirklich so Formen der Mitsprache und des Ab Austarierens und Dinge, äh, wo es dann auch wirklich nicht darum geht, ja, wer hat jetzt da für diesen, äh, also wo tatsächlich dann, wo man sagen würde, da braucht es auch nicht diese Signature, da braucht es einfach eine gescheite von vielen Leuten diskutierte, wo dann alle gehört wurden, äh, Sache, da wäre das in hohem Maße sinnvoll, dass man äh, da so Open Source Gedanken macht. Und da findet es auch schon statt. Also wenn man so schaut, die ganze Stadtplanungsgeschichte, äh, da gibt es einige Städte, die da ganz äh, vorne sind, die solche Sachen dann 
eben Public Participation nennt sich das dann, dass man wirklich so Sachen zur Diskussion stellt und dass man dann wirklich ein gutes Gefühl hat, ja, jetzt haben wir nichts vergessen, weil äh, sonst, wenn man das dann nur irgendwelchen einem kleinen äh, Wettbewerbsjury-Team überlässt und dann wird da irgendwas entschieden, je nachdem, eben, es, kommt, es kommt auf die, äh, die, die Art der Fragestellung an und ich glaube eben gerade bei so städtebaulichen Fragen ist das bei diesem Public Discourse besser aufgehoben. Es gibt ja unterschiedliche Bauten. Bei den Bauten, die halt was Besonderes sein sollen in der Stadt, dann werden auch eher ähm, individuelle Bauformen und so weiter, ähm, also die werden automatisch ähm, stärker gefördert. Und deswegen ist es auch eine Sache, die sicher nicht irgendwie aus dem Einheitsbrei von von einem Durchschnittswert von allen Bewohnern äh, entwickelt werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, anders im Städtebau, das wie der gesagt hat, da gibt es, also ich glaube, das gibt erstens so eine Art von ähm, gemeinsamen Designverständnis, wie so ein Haus auszusehen hat. Das muss nicht immer schön sein, das, muss, das ärgert uns Architekten manchmal auch, weil es halt manchmal gar nicht so wahnsinnig schön ist, aber da gibt es so eine Vorstellung, wie, wie eine Siedlung aussehen soll und so weiter und die, auf die Art und Weise wird schon eigentlich auch stark auf, die, auf, die, auf den breiten Geschmack irgendwie sowas ausgelegt. Das ist ja am Ende des Tages ist es ein kommerzielles Projekt, was irgendwie äh, auch funktionieren muss. Was interessant ist, sind tatsächlich diese Arten von demokratischem Design, wie, wie, wie auch Kaisersroth damals gedacht hat, dass man sagt, man gibt jedem, ähm, jeder Hauseinheit sozusagen einen individuellen Wunsch oder eine individuelle Vorstellung, wie quasi das Wohnen aussehen soll. Und äh, über Nachbarschaften werden quasi Strukturen, äh, entstehen Strukturen, die, äh, die äh, sich alle vertragen. Also dass quasi eine Art von Gleichgewicht aus Wünschen entsteht. Und sowas ist natürlich mit IT möglich, was vorher sicher sehr, sehr schwer gewesen wäre, also tatsächlich Nachbarschaften und Verträglichkeiten zu, ähm, zu generieren aufgrund von, ähm, von Regeln oder von, von äh, Algorithmen. Also das, ist, das hat ja tatsächlich Kaisersroth getan in, der, auch in dieser Siedlung, die, die gebaut worden ist in dem Feld 12. Ich glaube eben, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie ähm, quasi auf der Masterplan-Ebene diese Algorithmen super sind. Dass man und dort, dort auch solche Open Source Sachen quasi erstmal festlegen, was soll denn wo sein und so weiter, dass man dafür wie so einen öffentlichen Konsens herstellen kann, wie auch immer man das jetzt macht, ob man das da so algorithmisch macht oder ob man es eben durch ganz viele Befragungen und so weiter macht. Und dass man dann aber trotzdem noch sagen kann, wenn ich jetzt das einzelne Gebäude dann entwickle, da ist dann wieder die Individualität gefragt und dann, da fände ich tatsächlich äh, auch nicht, nicht, nicht spannend, wenn das auch dann äh, Design by Committee wäre, wenn man dann überall alle, jedes Gebäude da so dem Plebiszit unterwerfen würde, das, das wäre dann, da kämen dann wahrscheinlich auch nicht so gute Städte dabei raus, also das wäre jetzt auch nicht meine Idee, wie weit man das treiben muss. Ich glaube aber einfach, dass man das, was sich bei dieser Open-Source-Geschichte in Bezug auf Software zeigt, ist, dass, dass eben viele Augen mehr sehen als wenige. Oder? Und dass wir es ja in der Architektur auch mit wirklich ganz, ganz komplizierten Dingen zu tun haben, wo ganz vieles reinspielt. Und dann ist es sinnvoll, viele Leute da zu fragen, dass, dass man einfach dass zumindest mal alle Bedenken und alle Fragestellungen und alle Bedürfnisse auf den Tisch kommen. Und dafür ist es schon super. Und dann kann man immer dann noch wieder entscheiden, wie man dann an die äh, tatsächliche Umsetzung geht und so weiter. Weil ich da, das ist ja eigentlich nicht immer alles automatisch Open Source, sondern da gibt es auch so Begriffe wie Social Design und, äh, genau. und, äh, und, und demokratisches Design, also dass auf die Art und Weise quasi eine Art von Ausgewogenheit in, in der Gestaltung, in, in, der, in der gemeinsamen Gestaltung. Es geht ja vor allem darum, wenn es nicht das Einzelne, sondern die Sachen nebeneinander und in Kombination gestaltet werden sollen. Ich glaube einfach, dass man, dass die Gesellschaft lernt, ähm, dass äh, das die Vorstellung, das hast du auch in deinem Vortrag, glaube ich, erwähnt am Anfang, dass die Vorstellung, dass wenn ich was für mich alleine mache und für mich alleine behalte, dass es am Ende des Tages nicht unbedingt gewinnbringend ist. Man kann sehr, sehr gut in Netzwerken gewinnbringend arbeiten und das funktioniert auch kommerziell. Also es geht, es geht gar nicht nur um das, um das Thema Non-Commercial. Ich rede auch davon, man kann auch auf die Art und Weise sehr erfolgreich sein und nicht mehr quasi im Einzelteam Einzel und in dem einzelnen 
Autorenschaft, also die Autorenschaft ist vielleicht manchmal gar nicht mehr so wichtig. Ja, das ist, man kann auch sich wohlfühlen, indem man in einer Community oder in einem Team gemeinsam an, an was Großem arbeitet und viel, viel stärker und viel, viel größer werden an, auf die Art und Weise. Und ich glaube, das hat auch gezeigt, wie wir unser Buch gemacht haben. Das war ja auch so. Und, und ich glaube, dass die, dass, die, dass die Welt sich in diese Richtung entwickeln wird und auch viel mehr Leute bereit sind, dort Wissen zu teilen und weiterzugeben, inklusive dem, dass ja auch vollkommen unsinniges Wissen die ganze Zeit geteilt wird. Wie zum Beispiel, was habe ich heute Mittag in der Mensa gegessen? Das interessiert eigentlich niemanden. Und dennoch wird es geteilt. Und dennoch findet diese, diese Begeisterung äh, darin, was, ich, was habe ich hier im Garten gemacht, was habe ich da, da mache ich ein Foto von und schicke das an alle. Diese Art von Austausch ist interessant und, und, und bringt auch äh, manchmal <lacht> Unsinn und manchmal bringt es auch, eine große, bringt's auch großen Reichtum mit äh, über über Pinterest und diese ganzen Social Media, die dann auch eigentlich, das ist ja auch eine Art von Kommunikation über die, über das eigene, über die, die meine eigene Sammlung von, von Ideen, die ich interessant finde oder auch von Bildern von anderen, die ich gesammelt habe und wieder in Kontext mit anderen Bildern bringe. Ne? Ja, und da liegt da sicher auch ein, 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 ein speziell äh, interessantes und relevantes Element, dass niemand im Vorherein äh, versucht oder auch kann entscheiden, was denn schlussendlich nützlich, interessant, gut oder lustig oder, 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 ähm, oder speziell wird. Also dass, dass aus dem aus, 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 aus dem allem, aus, dem, aus der Fülle, die da existiert, sich Dinge hervorbewegen können, von denen niemand geahnt hätte, dass sie äh, zu etwas Besonderem führen würden. Also es gibt keine, 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 äh, keine Top-Down-Direction. Äh, mhm.